dear friends and my dear students uh, one important message i will talk in english also i will talk in tamil first full half i explain in english and in the last i will explain the concepts in tamil so don't skip the slides i will explain fully in english as well as fully in tamil okay right shall we go to the uh, topic okay today i am uh, choosing the topic uh, krishna's butterball and uh, physics as uh, i think you all know that why i am choosing the topic as uh, krishna's butterball and uh, physics because you all know that very well tomorrow is the gokula ashtami so it's a uh, uh, time for me to dedicate this one for you so we are all having uh, many doubts in spirituality and also uh, natural uh, things as well as in science field in many other fields we are having so many doubts but here why i am chosen the topic krishna's butterball means here uh, you all know that that uh, name krishna the god name krishna uh, one of the important uh, spiritual uh, field that is a uh, vaishnava vaishnavism so that's the category here but uh, don't be think about yourself i am going to talk only in uh, spiritual meaning i will explain some concepts relevant with the physics okay right krishna's butterball see this is the name they have given one big rock that rock which is in which place and some other uh, details we will see in the slides and then why i am interconnecting this krishna's butterball and the physics because you all know that uh, I, basically i am in the field field of this physics uh, most over the probably i have some idea about talking about the spirituality so for that the interconnecting these two will give a good result because you all know that physics is nothing but nature you know so universe if you want to know about certain uh, mysteries and something apart from us we sh- we have to focus some other things relevant with these you know so for that i am going to uh, present this topic <coughs> okay right uh, what do you mean by that butterball first of all we will see okay so we are calling one uh, rock as the uh, the name uh, that is uh, in the picture you see that no this one uh, this is the one you all know that uh, god uh, krishna in the top one and the bottom picture we are having the uh, big rock you know hemispherical shape one rock we are having right so uh, this rock we call it as a uh butterball krishna's butterball okay and uh, what all are the other names and all why we are calling everything we will see in the next slides so for that uh, uh, the other names for this uh, particular rock is krishna's butterball or uh, one in tamil we call it as one irakal or in uh, another name is stone of sky god or we can call it as heavenly rock or we can uh, say that is a balancing rock you know so uh, basically here we are having one doubt why uh, we are giving these kind of names to one particular rock you know so definitely there may be some mystery behind this rock so first of all we have to focus that one okay right and uh, before that uh, what is the shape of that one half spherical shape that is in in tamil we call it as urundai uh, vadivum you know so and uh, this is the uh, name and shape of this rock okay and uh, why we can call these kind of names to that one we will see next and in which place uh, that rock is in our india in particularly in tamil nadu in which place means so that is uh, we call it as mamallapuram you know so in that place we are having that uh, uh krishna's butterball or we can call balanced rock or a heavenly stone or we can uh, say some other names also no 
Oh, what is the specification of that rock? You know, that is a six meters height and five meters wide, and then it weighs around a two fifty tons. You know, and it is slanted like a sloped uh, position, like uh, it have the degree of forty five degree. You know, so these all are that specifications of that one. And uh, the next, see, look at that. Uh, the major thing behind that one in uh, not only in our Tamil Nadu we are having in many other places like uh, in India itself, West Bengal or uh, some other places also may have it. Moreover, that in uh, other countries also in other some other countries also the people uh, the people looks that kind of uh, balancing rock, and then. Uh, big question is mystery. Why I'm telling this one as the uh, big mystery means here. Uh, only one thing we have to clear about that. What does it mean? There is no balance in the rock to touch the surface of our earth. There is no uh, particular grip. You know, we cannot understood how it will be uh, placed on placed over on that particular place of the earth. We don't know. and uh, and one more thing the people are having sometimes uh, in the uh, in the starting stage of that uh, that means uh, uh, nearly 1200 years before that was in that place but the people are uh, afraid of that that time uh, during that initial stages when people watched out that they are having some doubt whether this is one, this is the one having a Whether this one is having uh, any, this will this will make any problem like that. You know, they are hesitating to uh, move from move towards the places. So that likewise, whatever we are having some uh, uh, problems or any any kind of thinking relevant with that uh, rock, the same problems and that uh, period of time, the king Pallava king Narasim uh, Verman and. Uh, then the governor of the city ardur havelock they are also have uh, they are also afraid of that uh, particular uh, rock why means because suppose if it is if doesn't have if it doesn't have any grip within that particular area it may fall down to the peop, uh, fall down to the uh, place of the people around there you no know? so that will make some problem to the peoples the surrounding people you know so far that they are they all are hesitating and moreover that they tried to remove or move that rock they try to move that rock to some other places whatever may be that but they couldn't do that that's a plus of that you know even though uh, the manpower we are having or some other uh, technological improvement that time they may have some other kind of uh, technological technological in the sense uh, the uh, machines like that no so they uh, that time also they may have it but that that will not help to the uh, people you know like uh, that uh, pallava king and uh, the governor arthur you know so they tried many times how to remove that or how to move that or how uh, how to move uh, that particular stone to some other place but anyway their um, work was totally failed so they attempted many times and in particularly ardur uh, that uh, governor of that city ardur he tried seven elephants to move that rock whether it will move it or not he tried but even a single point itself it, it couldn't uh, move so that's the thing uh, that's a, a big uh, thing we, uh, which we have to understood here and in the next next the unexplained mysteries in science you know so even uh, we are having we are all studied or we are all educated but no one can have any explanations about that uh, particular uh, uh, stone that is there is no proper results in laws of physics at the same time the people may judge that there is a reason behind that that is 
the everything what suppose if you throw any other thing then definitely it will come to the ground you know as like that the rock is nearly in one particular place definitely it should move from that slanting position but it couldn't do that so that's the thing so the gravity what about the gravity that's a big question mark here right and it may be due to friction see the physics people the uh, physicists have some ideas about this uh, uh, particular uh, movement of uh, sorry uh, try movement movement trying trying to move that rock they are having some ideas but even though that there is no proof uh, even in the laws of physics it may be due to friction and the center of gravity it may be due to friction see the word is important it may be due to friction and and the center of gravity these two may be the reason behind that and then friction prevents what do you mean by friction the people are uh, already know that uh, friction that's nothing but that's a uh, force which we have to give the what suppose if you are giving any force to any object then there is a opposite uh, there is in the opposite direction one force will act that's a friction you know so this friction prevents the rock sliding down so it doesn't slide only because of friction the rock doesn't slide only because of friction and at the same time center of gravity allows as to allows it to balance see the uh, center of gravity only uh, only the another uh, reason for balancing that rock you know so in a particular area even in a small when you look at the picture you can understand only in the mid of the point there is a balance you know that balance only because of center of gravity that allows the balance even in a small contact area so it's it looks like a half circle as a part of the rock is sheared off uh, that's nothing but sheared off means uh, cut off when you look at that uh, uh, rock uh, one half of the part will be sheared off cut off and nobody knows the reason of that uh, erosion that means that uh, uh, that wastage of cut off uh, part you know the erosion here nobody can know about that uh, sheared off part and then Uh, scientists have theorized that rock is simply a natural formation say as per the scientists they thought they themselves as like uh, this may be a natural formation ja yeah, sorry uh, the geological field uh, persons and the scientists may have some argument with the natural formation of this rock and then mud dolls or a tanjavur bommai you, you know this is look at the picture this is very uh, interesting you know the in, even in our sm- small age itself we use this kind of a mud doll that's a tanjavur bommai we call you know so this is our uh, traditional one so the inspiration behind that tanjavur bommai what is that you, so you, so you just compare these two pictures you know uh, in the bottom part of the rock if you look at that that uh, even in the small contact area itself that was fixed you know balanced so uh, as like the same in the bottom part of the tanjavur bommai we have a hemispherical shape you know only in the small area itself it just touched but we can tilt the doll only but we cannot uh, move sorry we cannot uh, there, there will not be any uh, fall down of that toy you know so this is the reason that doll specifically it have a positive it can only tilt it not fall down right so that's a thing so uh, that's a relevancy between these two uh, that uh, king raja raja chola uh, he was impressed about that uh, rock how it stands even in a small base and it didn't uh, roll down to that slope he was uh, totally impressed about that then uh, then only the tradition developed that mud dolls never fell down so then uh, the mud dolls never fell down it uh, we can tilt the doll but we cannot fell down uh, uh, move that or oh, sorry we cannot uh, see the fell down of that uh, doll 
and the next uh, it have only half spherical bottom it, it can tilt not falling down and uh, coming to the point of physics friction means you all know that energy generated when two surface interact two surfaces means in the particular rock case if you see that two surfaces one is the bottom part of the rock and another one is the that particular uh, surrounding area you know that's a two surface that means our uh, rock surface bottom part of the 25 250 ton rock touched with the earth you know so that's a two surface that can interact then only energy generated we call it as friction so the friction is the reason it will not slide down and the gravity gravity is one more reason because that only allows that uh, to balance the rock only in particular place so it just attracts the body gravity means what is it attracts body towards the earth both change the mo- uh, motion of objects so both are the reason for the movement of any object friction and the gravity thank you so much and uh, once again i will explain the same concept in tamil moreover that we will see the same concepts in uh, we will see some other uh, ஓகே ரைட் கிருஷ்ணாஸ் பட்டர் பால் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிருஷ்ணாவோட பட்டர் பால் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் நாளைக்கு வந்து கிருஷ்ணா அதனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கோகுலாஷ்டமின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னென்னா இந்த கோகுலாஷ்டமி வந்து நமக்கு நார்த்து சைடில் நல்லாவே கொண்டாடுவாங்கன்னு தெரியும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது என்ன சொல்கிறது கிருஷ்ணர் அதே உடைய அந்த கிருஷ்ணரோட லீலைகள் அதை வந்து அவங்க வந்து அங்கே கொண்டாடுவாங்க தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெண்ணை பானையை வந்து அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அது ஒரு ஈவெண்ட்டாக அங்கே கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இந்த கோகுலாஷ்டமி கிருஷ்ணா அது என்ன சொல்கிறது ஜென்மாஷ்டமின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஏன் இப்போ வந்து இங்கே வந்து சயின்ஸ் யூனிவர்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம் சயின்ஸை வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியோட கனெக்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுறதுனால இதை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அப்படின்னா என்ன மிச்சம் இதெல்லாம் பார்ப்போம் அது போக ஓகே நாளைக்கு வந்து நம்மளுக்கு கோகுலாஷ்டமி நீங்கள் வந்து கடவுளை வந்து நீங்கள் கும்பிட்றீங்களோ இல்லையோ மேபி நீங்கள் ஹிந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் யார் வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு கடவுள் தான் அவர் இவர் தான் அப்படின்னு கிடையாது நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களும் நம்ம என்ன என்ன கடவுளை கும்பிட்றோமோ அவங்க தான் நம்மளுக்கு ஒரு அந்த ஒருத்தவங்க தான் நம்ம கடவுள் நம்ம ஒவ்வொரு வடிவத்தில் கும்பிட்றோம் இறைவனை வந்து ஹிந்துஸ் ஒரு விதமாக கும்பிட்றோம் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஒரு விதமாக கும்பிட்றோம் அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் ஒரு விதமாக கும்பிட்றாங்க ஸோ எனிவே எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜோடு தான் இருக்கிறோம் பட் ஒரு ஒரு வடிவத்தில் நம்ம அதை பார்க்குறோம் ஓகே நம்ம வந்து கிருஷ்ணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு சந்தோஷம் வரும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் என்னவோ அந்த பேரை கேட்க கேட்க நமக்கு நம்மளை அறியாமலே வந்து ஒரு மனசில் ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா தெரியும் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற பேரை நீங்கள் அடிக்கடி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இப்போ அந்த கிருஷ்ணருடைய இந்த கிருஷ்ண என்ன சொல்கிறது கோகுலாஷ்டமி கொண்டாடுறதுக்கு முன்னாடி அவரை நம்ம வரவேற்கலாம் ஆனால் அவர் தான் எல்லா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டேல தான் அவரெல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனால் அப்படி கிடையாது கடவுள் வந்து நீங்கள் எல்லா நாளும் எல்லா நேரமும் எல்லா இடத்திலும் இருக்கார் ஏன்னா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்மளுடைய இந்த அவதாரங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடவுளுடைய அவதாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ரீசண்டாக நான் ஒரு ரெண்டு இதில் பார்த்தப்ப எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நோட் பண்ணும்போது எங்கே கடவுள்னு இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சம்டைம்ஸ் யோசிப்போம் ஆனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம இரு நமக்கு இருக்கார் அவர் நமக்கு தெரியாது அவ்வளோதான் ஸோ அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலில் போனோம்னா அது என்ன சொல்கிறது பேசிகிட்டே இருக்கலாம் அதை நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு செஷனாக கூட போட வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு பெரிய கொஷின் கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஷினு ஆனால் கமலஹாசன் சொன்ன மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இல்லையா ரைட் ஓகே இருக்கிறாரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறார் 
ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் பேசுகிறேன் இந்த கிருஷ்ணருடைய வெண்ணை பந்துன்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கல் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பிக்சரை பாருங்கள் ஒரு கல் அந்த கல்லை வந்து கிருஷ்ணர் வெண்ணை பந்துன்னு சொல்கிறாங்க வெண்ணை அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஆனால் அந்த வெண்ணையாக ஒரு ஸ்டோரியாக வச்சு அதை என்ன சொல்கிறது அவருக்கு வெண்ணெய் பிடிக்கிறதுனால இந்த இந்த ராக்குக்கு பேர் வெண்ணெய் பந்து ஏன்னா அவர் மேலே ஒரு ஒரு ஈர்ப்புனே சொல்லலாம் எல்லா மக்களுக்கும் இருக்கும் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அதுக்கு பேர் வெண்ணெய் பந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஓகே அதாவது அவருக்கு வெண்ணெய் பிடிக்கிறதுனால அவர் அந்த யசோதை அம்மாட்டேருந்து திருடி திருடி அந்த வெண்ணையை சாப்பிடுவார் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த ப இந்த ஒரு இதை வந்து ஒரு ராக்கை வந்து பெரிய அந்த பாறையை வந்து ஒரு பந்து மாதிரி கிருஷ்ணரோட வெண்ணையால் சொ இருக்க இருந்த ஒரு பந்து மாதிரி இமேஜின் பண்ணி மக்கள் ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ராக்கை வந்து நம்ம ஏன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா நீங்கள் பொதுவாக தெரியும் இப்போது ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து அப்படி தொங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அது எப்போ விழும்னு தெரியாது அந்த மாதிரி தான் இந்த ராக்கு இந்த பாறையும் எப்போ விழும்னு தெரியாத மாதிரி ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது இருந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மர்மம் இதுக்கு பின்னாடி இருக்குங்கிறதுனால தான் இதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் இந்த இதுக்கு நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிருஷ்ணர் பட்டர் பால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா வந்து வான் இறைக்கல்னு சொல்கிறாங்க கடத்தது வானத்திலிருந்து இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட கல்லுன்றாங்க இல்லைனா வந்து ஸ்டோன் ஆஃப் ஸ்கை காட் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்டோன் ஆஃப் ஸ்கை காட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த கல் இறைவன்ட்டிருந்து கொடுக்கப்பட்ட வானத்திலேருந்து கொடுக்கப்பட்ட கல் சொர்க்கத்திலேருந்து கிடைக்கப்பட்ட ஒரு பாறை இல்லைனா வந்து நிறைய பேர் பேலன்ஸ் அதாவது ஒரு சம நிலைப்படுத்தக்கூடியது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நிறையா இது வந்து நான் ஒரு கருங்கல் உருண்டை வடிவத்தில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இங்கே மட்டும்தான் இருக்கா எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம இந்தியாவிலே இருக்குது வெறும் நம்மளுடைய பர்டிகுலர் பிளேஸ் அதாவது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்னு சொல்ல முடியாது இங்கே வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் வேறு வேறு கண்ட்ரீஸ்லேயும் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்க தான் செய்யுது நேச்சுரலாகவே நேச்சுரலாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பார்ப்போம் என்னென்னு எங்கே நம்ம நம்ம இந்தியாவில் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மாமல்லபுரத்தில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாகவே இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரீசெண்டாக வந்து கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துட்டு போன இடையிலலாம் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிஜி கூட இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபோட்டோலாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதோட ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆறு மீட்ரு அதாவது உயரம் ஆறு மீட்ரு இருக்குது அகலம் அஞ்சு மீட்ரு இருக்குது இரநூத்தம்பது டன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இரநூத்தம்பது டன்னு வெயிட்டு நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஸ்லோப்டு அதாவது சாய்வு நிலையில் ஒரு கிட்டத்தட்ட இந்த நிலையில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் இருக்க மாதிரி சாஞ்சாப்பில் இருக்குது இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்லவாக்கிங் நரசிம்மவர்மன் இங்கே இந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்படி தொங்கிட்டு இருக்க ஒரு கல் என்றைக்காக விழுந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பயம் மக்களுக்கும் சரி அப்போ டயத்தில் இருந்த எல்லா கிங்குக்கும் சரி அதாவது மன்னர்களுக்கும் சரி அதில் பர்டிகுலராக பல்லவாக்கிங் நரசிம்மவர்மன் வந்து இதை என்ன பண்ணிட்டாருன்னா எப்படியாவது இந்த கல்லை வந்து நம்ம நகர்த்தி ஆகணும் இல்லைனா வந்து நமக்கு மக்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்படி அவங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க என்னமோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி எப்படி எப்படியோ செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க பட் இந்த கல்லை மூவ் பண்ணவே முடியலை வெண்ணை பந்த மூவ் பண்ண முடியலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் அர்தூருங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணிட்டாங்க மக்களை காப்பாற்றணும் விழுந்துருச்சுன்னா அங்கே இருக்க மக்கள் பாவம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஏழு யானையை கட்டி இழுத்து பார்த்துட்டாங்க இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு யானையே எவ்வளவோ வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது ஒரு யானை வந்து அவ்வளோ பலம் மிக்கது இவ்வளோ டன் வெயிட்டை இழுக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே ஏழு யானை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க முடியலை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அன்எக்ஸ்பிளைண்டு மிஸ்ட்ரி அதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியல லாஸ் ஃபிஸ் ஃபிசிக்ஸ் லாஸ் இருக்குது நேச்சுரல் பேஸ்டுக்கு நம்ம ஃபிசிக்ஸ் வச்சு படிக்கிறோம் அப்புறம் இன்னும் ஜென்ரலாக வந்து ஜியாலஜி எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டாங்க எல்லாருமே யோசிச்சு பார்த்துட்டாங்க நிறையா சொல்லி பார்த்தாலும் எதுவுமே வந்து ஒரு சரியான தீர்வை இதுக்கு கொடுக்கவே இல்லை ஆனால் அவங்களாம் நினச்சிக்கிட்டாங்க இது ஒரு ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக சென்ட்ரு ஆஃப் ஈர்ப்பு
இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷனும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் இந்த கல் விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அங்கே வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்குங்கிறத மேபின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா வந்து ஃப்ரிக்ஷன் வந்து பொதுவாக நீங்கள் ஃப்ரிக்ஷனாக உராய்வுன்னு சொல்லுவீங்க உராய்வு அப்படிங்கிறது பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா என்ன தடு இந்த உராய்வுங்கிறது இந்த ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது என்ன பண்ணுதுன்னா இப்படி மூவ் பண்ணுது இல்லையா இந்த மாதிரி சருகி போகுது இல்லையா அதை தடுக்குது இது சருகாமல் தடுக்கிறது இந்த ஃப்ரிக்ஷன் தான் அப்படின் சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கிற அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த புவி ஈர்ப்பு மைய விசைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை வந்து அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இந்த இடத்துல வந்து சமநிலையாக அது நின்று கீழே விழுகாமல் ஒரு சின்ன இடத்துல நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அடிமட்டத்தில் ஒரு சின்ன இடத்துல டச்சு அதில் கூட வந்து கீழே விழுகாமல் இருக்கிறது காரணம் இது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் இருக்க மாதிரி இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் வந்து ஷேட் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க ஷேட் ஆஃப்னா கட் ஆஃப் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பாறையை நீங்கள் பார்த்தீங்க வெண் பந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணாவோட வெண் பந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற எதாவது கட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது என்னென்னா பாதி கட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிளை வந்து ஏன் அது ஏன் பண்ணாங்க யார் பண்ணாங்க இல்லைனா அது வந்து என்ன காரணத்தினால அப்படி இருக்குது இயற்கையாக நடந்ததா செயற்கையாக நடந்ததான்னு யாருக்குமே தெரியாது அந்த அறிப்பு வந்து யாருக்குமே தெரியாது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த ஜியாலஜிக்கல் ஃபீல்டு இருக்குது இல்லையா அவங்களுக்கும் சரி பண்ணுற பர்சன்ஸும் சரி ஜென்ரல் சயின்டிஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ஒரு பெரிய பிக் கொஷினாக இருக்குது இது வந்து ஒரு பெரிய ஆர்குமெண்ட்டாகவே இருக்குது இயற்கையாக வந்து ஃப்ரிக்ஷன் அது என்ன சொல்கிறது நேச்சுரலாகவே இந்த ஃபார்ம் ஆகிருக்குது சில பேர் இல்லை இது கடவுள்னால தான் அப்படிங்கிறாங்க சில பேர் இல்லை இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு பெரிய அமௌனுஷ சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் வந்து இல்லை இல்லை இதுக்கு பின்னாடி அறிவியல் காரணங்கள் இருக்குங்கிறாங்க ஸோ இன்னும் எதற்குமே ஒரு சரியான விடை கிடைக்கவில்லை மட் டால்ஸ் ஆர் தஞ்சாவூர் பொம்மை அதாவது என்னென்னா இது வந்து சொல்கிறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த இது வந்து நம்ம சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் போதே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் தஞ்சாவூர் பொம்மை இல்லையா மட் டால்ஸ் மட்டுந்தான் உங்களுக்கு தெரியும் களிமண் பொம்மை சொல்லுவாங்க இல்லையா பொம்மை தஞ்சாவூர் பொம்மை இந்த இது வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது இந்த ராக்குக்கும் இந்த தஞ்சாவூர் பொம்மைக்கும் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனல் என்ன சொல் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டோரி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க என்னென்னா இருக்குது உண்மைக்குமே பாருங்கள் இந்த பாறை இருக்கு இல்லையா ராக்கு இந்த என்ன சொல் பேலன்சிங் ராக்குன்னு சொல்கிறோமே பெரிய கல் கிருஷ்ணாஸ் பட்டர் பால் இது பார்த்திங்கன்னா அடியில் ஒரு டச் பாயிண்ட் இருக்குது இருக்க மாதிரி தெரியுது நமக்கு இதை பற்றி இன்னுமே தெரியல ஆனால் பீப்புள்லாம் தள்ளி பார்க்குறாங்க புஷ் பண்ணி பார்க்குறாங்க என்ன ஏழு யானை இழுத்தே தள்ள முடியல மக்கள் இழுத்தா ஸோ முடியல இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொம்மைகளை பாருங்கள் அதே மாதிரி அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொம்மை தஞ்சாவூர் பொம்மையில் ஒரு அரைவட்ட பாதையில் செமி ஹெமிஸ்பெரிக்கலாக இருக்க மாதிரி ஒரு அமைப்பில் தான் கீழே மட்டும் லைட்டாக ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் காண்டாக்ட் ஏரியா மட்டும் டச் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இதில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா இந்த பொம்மையை நீங்கள் தள்ளி விட்டிங்கன்னா அது கீழே விழுகாது என்ன ஆகும் டில்ட் ஆகும் வளைய தான் செய்யும் சரியா அங்கே டிங்கிட்டும் வந்து நீங்கள் எந்த பக்கம் தள்ளுறீங்க அந்த டேரக்ஷனில் இதாகுமே தவிர டில்ட் ஆகுமே தவிர சாயத்து என்ன செய்யுமே தவிர ஆனால் என்ன ஆகாது இந்த பொம்மை கீழே விழுகாது ஸோ இதுதான் இந்த பொம்மை சாதாரண பொம்மையாக நினைக்கிறோம் அந்த பொம்மைக்கு பின்னாடியும் பாருங்கள் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது அப்போ இதுவும் மர்மமாக அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க வேண்டாம் இங்கே வந்து ஒரு மெட்டி நம்ம இந்த அறிவியல் பிரெயினை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் மூமெண்ட்டுக்கு காரணமாக இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஓகே ரைட் அடுத்தது ஸோ இது வந்து ராஜராஜ சோழருக்கும் இதே பிரச்சனை தான் எப்படா இப்படி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பேஸில் வந்து இப்படி ஒரு ராக் நிற்கிது இயற்கையாவா எப்படி அவர் டோட்டலாக இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டார் அதில் எப்படி இது நடக்குது ஒரு சின்ன இடத்துல கீழே விழுகவும் மாட்டேங்க இந்த பாறை ஆனால் சின்ன இடத்துல டச் ஆகி நிற்கிற மாதிரி அப்படியே இருக்குது நம்ம கண்ணுக்கும் எதுவுமே வந்து அது டச் ஆன மாதிரியும் தெரியல எப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து ஒரு இது இவ இப்படி தான் இந்த பாரம்பரியத்தை வந்து களிமண் பொம்மைகளான இந்த தஞ்சாவூர் பொம்மைகளையும் வந்து அது வந்து சாயத்தான் செய்யுமே தவிர வளையாது அதாவது கீழே விழுகாது அப்படிங்கிறத ஒரு ட்ரெடிஷனாக கொண்டு வந்தாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷனாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் உராய்வு அப்படின்னா ரெண்டு
அதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் கிராவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக கிராவிட்டி வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் டு பாடி டுவோர்ட்ஸ் எர்த்து அதுதான் வந்து கிராவிட்டி இங்கே சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷனில் இருக்கணும் மூமெண்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டுமே வந்து மாற்றத்தை கொடுக்கும் ஃப்ரிக்ஷனும் சரி கிராவிட்டியும் சரி ரைட் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உள்ள ஃபிசிக்ஸ் பிஹைண்ட் திஸ் என்ன கிருஷ்ணாஸ் பட்டர்பால் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி கோகுலாஷ்டமி இனிய கோகுலாஷ்டமி தின வாழ்த்துக்கள் நன்றி